Ou hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre a plenitude de Deus. Porque as pessoas elas têm a mente muito calcificada, a mente muito quadrada e acreditam que Deus possa se enquadrar ou se encaixar no universo cristão. Isso é mentira, pessoal. Na verdade, o cristianismo nem mesmo foi fundado por Deus ou por Jesus Cristo. E digo mais, se Deus coubesse no cristianismo, ele não seria Deus. Porque o simples fato de você mensurar, você quantificar Deus dentro de uma bolha, logo esse Deus é um fato limitante. Logo esse Deus ele tem poderes limitados, que excedendo o cristianismo, ele perde completamente a sua virtude e o seu esplendor. Então as pessoas, elas não entendem o que é Deus. Elas acreditam que entendem, mas não entendem. Deus não dá para você mensurar no universo cristão. Não dá para você mensurar Deus nem mesmo pelos, pela, pelo histórico que é prescrito pela Bíblia. Se você pegar as histórias desde Adão e Eva até o Apocalipse, essas histórias não conseguem quantificar o poder de Deus, a plenitude de Deus, mas apenas nos dão uma direção, uma base do seu real poder. Então, muitas vezes, as pessoas ficam assim, ah, Deus, Deus é cristão, Deus é não sei o que, não, Deus não é nada, Deus não é nada, não existe nenhuma religião, islã, cristão, espírita, seja lá que você quiser inventar, que vai conseguir mensurar o caber de Deus, Deus não cabe dentro de nenhuma religião, na verdade, Deus está fora do campo de observação humana, então, por exemplo, se você conseguir vislumbrar o que é Deus, se você conseguir entender o que é Deus, se você conseguir computar, quantificar o que é Deus, logo, aquele ser que você quantificou não é Deus, é uma farsa. Então, Deus seria uma farsa. Porque Deus, ele nem mesmo pode existir. Porque o simples fato de Deus existir, ele passa a ser palpável, mensurável. Ele entra no campo da observância da observação, e aí logo Deus é limitado, só que nós sabemos que Deus tem três características únicas que nenhum outro ser tem, onipresença está em todos os lugares, onipotência tem um poder absoluto sobre todas as coisas e onisciência tem um conhecimento esplêndido e absoluto sobre todas as coisas, então logo não tem como você mensurar o que é Deus, então Deus está muito acima do cristianismo, muito acima de, do judaísmo, do islã. O Deus ele, ele entra num campo que o ser humano não consegue entender. E aí a, o pastor evangélico ele ensina de forma errada. O pastor evangélico ele ensina que Deus é, é um fato imutável, que Deus é uma entidade, que basta que você ore, que você vai ter suas orações é, respondidas. Não é assim. Não era assim. Nem Lúcifer viu a Deus. Lúcifer viu a Cristo, não viu a Deus. O, o Criador dos céus e da terra, ele não está no, no âmbito de visão que é palpável aos anjos ou aos seres humanos. Ele está muito acima disso. Então, o que acontece? Quando você vê os apóstolos falando só existe um mediador entre os homens, Cristo, porque Jesus Cristo ele é a única manifestação de Deus. Deus ele, ele se fez menor, mas mesmo Deus se fazendo menor, Ele continuou absoluto e grande aqui. Ele apenas se multiplicou aqui, entrou no campo da observância, no âmbito espiritual, no âmbito físico, no âmbito espiritual, o Espírito Santo, âmbito físico, Jesus Cristo, para poder criar toda a história. Criar o Jardim do Éden. Quem criou no início era as trevas. E o Espírito passou sobre as trevas. Que Espírito que era aquele? Que rua que é aquele? 
Espírito Santo, a manifestação de Deus na criação. Depois, Jesus Cristo é a observância de Deus na, da maneira que nós entendemos. Então, a plenitude de Deus, o absoluto, a, 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 a mensidão de Deus não tem como ser computado. E aí, meu irmão, se você consegue entender esse fato, se você consegue entender que não dá para entender a Deus, não dá para você quantificar o Criador, o seu papel é buscar o Filho. O seu papel é buscar a maneira que Deus quis se revelar. Deus, Ele quis se revelar como Cristo para que viéssemos a ter um caminho de salvação. Então, as pessoas, se elas entendessem esse contexto, ficaria muito mais fácil a vida delas. Porque todo mundo ora a Deus, mas ninguém sabe o que é Deus. Pouca gente ora a Cristo, mas todo mundo sabe o que é Cristo. Então, se você mudasse esse paradigma, todo mundo sabe o que é Cristo, todo mundo ora a Cristo, ficaria muito mais fácil a sua vida. Porque esse é o mediador entre os homens. Esse é aquele que vai nos interceder. Então, Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne. Ele é a manifestação e plenitude de Deus. Deus consegue se multiplicar. Deus, Deus nem se divide, ele se multiplica. E aí, ele né, tirou de si mesmo uma parte que aí não, 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 não o reduziu, mas o transformou nessa manifestação de Jesus. Pode parecer... Pode parecer assunto de bicudo, pode parecer relativismo, mas o dia que você entender, o dia que você entender que Jesus Cristo é Deus, que Ele que intercede por sua vida, que Ele, ele mostrou o caminho e que é Ele que você deve seguir para alcançar a salvação, você vai parar de tentar entender a plenitude de Deus. Porque é, você tentar entender a Deus é um desperdício de tempo. Nós, seres humanos, não temos a capacidade intelectual de entender o Criador. Não temos a capacidade intelectual de compreender o que o Criador faz. Não dá. Por quê? Porque é algo que excede a nossa alçada. Então, o, a, como Deus veio em forma de homem, morreu, ressuscitou dentro dos mortos, nos ensinou o caminho, fica mais fácil de você entender. Então, a pessoa que segue a Jesus e não segue a homens, a pessoa que segue os passos de Jesus, ela tem uma vida muito mais fácil, porque ela não tem que agradar aos homens, não tem que agradar nenhuma religião, ela não tem que voltar a retroceder na, lá no, no, no momento da, da, da Arca da Aliança, da peregrinação no deserto, para tentar entender o que é Deus. Ela simplesmente vai de encontro a Jesus. Por isso aí está o grande poder de Jesus. Não precisa ser defendido, não precisa ser justificado, ninguém precisa pregar sobre Jesus, ele revela quem ele quiser. E isso torna a vida da pessoa muito mais prazerosa. Então as pessoas elas não entendem essa plenitude. Elas não entendem que a, 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 o campo da observância de Deus é Jesus. A chave hermenêutica para entender a Bíblia é Jesus. Se você não colocar que Jesus Cristo é Deus, você não vai entender nunca a Bíblia, mas nunca mesmo. Então, isso é um fato importante que você tem que tocar na sua vida. Tá? Então, assim, toda vez que você tiver um, um, um perrengue, estiver passando por uma situação difícil na sua vida, a, o conselho que eu te dou é ore a Cristo, a Jesus Cristo. Mantenha a sua fé em Cristo. Por quê? Porque Deus é um fato que os humanos não conseguem compreender. Ah, mas Deus está acima de Cristo, eu vou orar a Deus. Primeiro, o nome de Deus não se traduz. Não tem nenhum vocabulário dos homens ou dos anjos que consigam interpretar verdadeiramente o que Deus é. Não tem, Deus nem existe, Deus é. Né? Então, Ele está acima desse campo de observância. Segundo, né, Deus é, é perfeição. A perfeição, ela não se invoca na imperfeição. Então, o mediador é Cristo. As pessoas parecem não entender isso. Elas, não, elas, elas desacreditam no Filho, desacreditam de Jesus, sendo que é justamente Ele que vem para nos salvar. Ele é o Messias. Então, fica aí a aula de hoje. A proposta da aula de hoje é apenas um debate para você entender que Jesus Cristo... Ele é a chave que vai fazer com que a sua vida mude. Deus, a onipresença da... A palavra Deus está errada. Né? 
né? a palavra Deus está errada, Jeová não representa Deus, mas sim Senhor. Todos esses nomes não representam a plenitude de Deus. Tá? Mas eu vou falar para você, é impossível entender a capacidade de Deus. É impossível. Para, para agradar a Deus, você deve agradar o filho. Bom, é isso que eu aprendi. Né? Eu, eu, eu toco minha vida dessa maneira. Tá bom? Bom, espero que você tenha entendido. O propósito do vídeo de hoje era apenas uma conversa com você sobre o Criador. Tá? E não se esqueça de uma coisa. Jesus Cristo ele tem a capacidade infinita de resguardar e estabelecer a sua vida. Fique na paz.